तो बहुत अच्छा लम्हा है फिक्रिया उन्होंने छोड़ा है मेरे सुन्नत में काफी जवा जैसे मोहम्मद अली मिर्जा है इंजीनियर है अच्छा काफी नौजवान मुझे कहते मौलाना आप इनको जवाब क्यों नहीं देते मैंने कहा इन चक्करों में क्यों पढ़ते हो इसके वजूद से शिया तो परेशान है चौदह तो अगस्त को किसी को कौमी निशान देना चाहिए तो उस बंदे को देना चाहिए मुफ्ती कहते खामोश मुशाजरा तबा छेड़ना नहीं इसने इतना छेड़ा मेरा दिल इसी पर खुश है कि कोई छेड़ने वाला पैदा हो गया साहब कराम रदी अल्लाह तन के बारे में अहल सुन्नत व जमात का शुरू से ही बेहमदी तला अकीदा चला आ रहा है कि सहाब कराम के आपस में मुनाज़ात मुशाजरात और उनके आपस में जो चपकलिश या किसी मौके पर रंजिश हुई है उसमें अपनी ज़बानों को बंद रखा जाए और उनकी बुराइयाँ बयान न की जाएँ बल्कि उनके फ़जाइल उनके महासिन और उनकी खूबियाँ बयान की जाएँ मुहदसिन की किताबें उठा कर देख लें फोकहा की किताबें उठा कर देख लें मतकलमीन की इल्म कलाम की अकायद की अहल सुनत व जमात का अकीदा रखने वाले जितने उलमा हैं चाहे वो किसी भी इल्म के शुबे से ताल्लुक रखते हों तमाम ने अपनी किताबों में साहब कराम रदी अल्लाह तुम के बारे में बिलखसूस उनके मुशाजरात और उनके मुनाज़ात के बारे में यही मौक़ और नज़रिया बयान किया है कि अलमसा को अम्मा शाजारा बैना हम कि जिन चीज़ों में साहब कराम की आपस में रंजिश हुई इख्तलाफ हुआ और उनके आपस में झगड़ा या मुशाजरत हुए हैं उसमें अपनी ज़बानों को बंद रखा जाए अहदीस तो ये बात को उठा कर देख लें उसमें भी इसी बात की तालीम दी गई है कि साहब कराम के बारे में अपनी ज़बानों को ना खोला जाए बल्कि साहबा के बारे में अपनी ज़बानों को बंद रखा जाए मुहदसिन की किताबों को उठा कर देख लें मुहदसिन ने जितने उसूल जरा के और तादील और जरा के जितने उसूल जवाब लिखे हैं वो तमाम असूल जवाब हदीस लिखने वाले मुहद से लेकर ताब तक उन असूल जरा के जो जवाब हैं वो वो अप्लाई होते हैं वो मुंतबक होते हैं लेकिन जब सहाबी की बात आती है तो ने मुहदसिन में सहाब कराम को जरो तदील के इन इस प्रोसेस से नहीं गुजारा और अपने ये असूल उनके ऊपर मुंतबक नहीं किए क्यों इसलिए कि असहाबा कुल्लूल नबी करीम सलातम के तमाम सहाबा आदिल हैं वो मुतकी हैं परहेजगार हैं सच्चे हैं उसूल जरो तदील उनके ऊपर मुंतबक नहीं होते क्यों इसलिए कि अहल सुनत का इजमा है इसलिए कि मुहदसिन का इजमा है कि वह आदिल हैं उनके ऊपर उसूल जरा के जो कवानी और जवाब हैं वो लागू नहीं होंगे तो उनके आदिल होने पर अहल सुनत का इजमा है और उनके मुशाजरात के बारे में हम अपनी जबान को बंद रखते हैं बिलखसूस अवाम के लिए तो साहब कराम के मुशाजरात में बात करने की किसी सूरत में इजाज़त नहीं है और इसलिए कि उनका दीन और ईमान इसी में उनके दीन और ईमान की हिफाजत है कि वह साहब कराम रदी अल्लाह तुम के आपस में जो उनकी रंजिश हुई मुनाज़ात हुए मुशाजरात हुए उसमें गौर वौज ना करें बल्कि तमाम के फ़जाइल महासिन और उनकी खूबियाँ वो ही बयान की जाएँ इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमत ला ने अपनी किताब अलफ़ुल अकबर में भी यही नज़रिया और अकीदा लिखा कि ला नज कुरहम इला बैर हम सहाब कराम का जिक्र सिवाए बलाई के करेंगे नहीं हम जब भी करेंगे तो उनका जिक्र बलाई ही के साथ करेंगे और इस पर इनशाला दलाई भी पेश करूँगा ये हमारा अकीदा अलहमद ला शुरू से चौदह सदियों से चला आ रहा है अब मिर्जा जेलमी ने क्या किया कि मिर्जा जेलमी ने अपने बाबाओं की इतबा में मौलवी साख फैसलाबादी की इतबा में मौदूदी की इतबा में क्या किया है कि साहब कराम के मुशाजरात और उनके आपस में मुनाजात को बिलखसूस सैदना मीर माविया रदी अल्लाह तु और दीगर साहबा आलमरदवान के बारे में जबान तान दराज की है और उनके ऊपर तनकीद भी की जबान दराजी भी की और उनके ऊपर जो ना वो बेजा किस्म के इतहाम और बहतनात और इल्ज़ाम भी लगाए सिर्फ अपने राफजी भाइयों को खुश करने के लिए और रवाफ की तरफ से उनके ओलामा के क्लिप्स देख लें उनके बयान देख लें उनकी तरफ से मिर्जा जेलवी को बाकायदा शाबाश मिल रही है और एक तो राफजी का मैंने क्लिप देखा वो कह रहा जी मिर्जा जेलवी को जो है ना वो हुकूमत पाकिस्तान को एवार्ड देना चाहिए इसको इसको जो ना वो पाकिस्तान का जो बड़ा एवार्ड है वो देना चाहिए कि इसने वो बात कर दी है कि जो अहल तशी आम तौर पर और हमारे जो उलमा हैं वो इस तरीके से नहीं कर सकते जिस तरीके से मिर्जा जेलमी ने 
اہل سنت کا ٹائٹل اور لیبل استعمال کر کے باتیں کی ہیں کیونکہ مرزا جیلمی جو ہے وہ ٹائٹل اہل سنت کا استعمال کرتا ہے اس کی ویب سائٹ کا نام بھی اہل سنت پاک ڈاڈ کوم ہے اور پھر جو اس کے رسل پیپر ہیں اس کے نیچے بھی لکھا ہوتا ہے من جانب نوجوانان اہل سنت اور روافظ جب اس کے کلپس چڑھاتے ہیں مرزا جیلمی کے بیانات کو اپنے چینلز پر چڑھاتے ہیں تو وہ بھی یہ نام اور ٹائٹل دیتے ہیں کہ اہل سنت سکالر نے حقیقت بیان کر دی اہل سنت عالم نے یہ بیان کر دیا تو وہ اس کو اہل سنت کا نام دے کے اہل سنت وجمات کے خلاف استعمال کریں جبکہ اہل سنت وجمات کا یہ عقیدہ اور نظریہ نہیں ہے کہ وہ صحابہ اکرام کے مشاجرات کے حوالے سے اس طرح کی زبان کھولیں اور پھر یہ بھی بات یاد رہے کہ اہل سنت کا ٹائٹل اور لیبل استعمال کر لینے سے بندہ اہل سنت نہیں ہو جاتا جب تک کہ اہل سنت وجمات کے عقائد و نظریات پر کار بند نہ ہو بے حمد تعالیٰ اہل سنت وجمات کے نظریات اور عقائد صحابہ اکرام کے بارے میں بالکل واضح ہیں کہ وہ صحابہ اکرام کے مشاجرات کو کبھی بھی بیس اور بنیاد بنا کے بقیدہ اس کو عنوان بنا کے ڈسکس نہیں کرتے بلکہ جب بھی صحابہ کے مشاجرات کی بات آتی ہے تو وہ کہتے ہیں اپنی زبانوں کو بند کر لو بیسیوں حوالے آئمہ محدثین کس پر پیش کیے جا سکتے ہیں اور نبی کریم علیہ السلام کی احادیث صحابہ اکرام کے ایسے اقوال اور فرمودات اور اثار صحابہ پیش کیے جا سکتے ہیں جسے بات واضح ہے کہ صحابہ اکرام علیہ مردوان کے اوپر تنقید نہیں کرنے اس میں سے صحیح مسلم کی چار ہزار چھ ہزار چار سو اٹھاسی نمبر حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان لا تصب احد من اصحابی حدیث کے لفظ لا تصب احد من اصحابی میرے صحابہ میں سے کسی ایک کو بھی تم نے برا نہیں کہنا اور اس جو حدیث ہے اس کا ٹائٹل اور جو عنوان ہے وہ امام نووی رحمت اللہ نے یہ باپ قائم کیا ہے باب و تحریم سب صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ اکرام کو برا کہنے کے حرام ہونے کا بیان صحابہ کو برا کہنے یا ان کو گالی دینا یا ان کے اوپر تانو تشریح کرنے کے حرام ہونے کا بیان یہ اس کے اوپر سرخی اور باب کا نام دیا ہے اور اس کے تحت یہ حدیث چھ ہزار چار سو اٹھاسی نمبر امام مسلم رحمت اللہ تعالیٰ لے کے اور امام نووی نے اس کا باب قائم کیا ہے کہ صحابہ اکرام کو برا کہنے اور ان کو گالیاں دینے کے حرام ہونے کا بیان اس کے علاوہ امام ترمزی رحمت اللہ تعالیٰ نے جامع ترمزی میں ایک عنوان قائم کیا ہے باب و باب الفی من سب اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم باب اس بات میں کہ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کو گالی دی یا حضور علیہ السلام کے صحابہ کو برا کہا اور حدیث لے کے آئے ہیں تین ہزار آٹھ سو اکتر یہ حدیث جامع ترمزی میں اور اس کے علاوہ فضائل الصحابہ میں امام احمد بن حنبل میں امام احمد بن حنبل نے حدیث نمبر ایک دو تین اور چار بالکل جہاں سے کتاب کا آغاز کیا ہے کتاب کے آغاز میں چار حدیثیں اس مضمون کی لے کے جو حدیث پڑھنے لگا ہوں اور درجن کے قریب احادیث یہ کتب احادیث میں حدیث کی کتابوں میں یہ موجود ہے صحیح ابن حبان میں امام ابن حبان رحمت اللہ علیہ اس کو لے کے ہیں سات ہزار دو سو چھپن نمبر اور اس کا عنوان یہ قائم کیا ہے ذکر زجر ان اتخاذ المرع اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غورہ دن بتنقص اس بات کا بیان کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کو تنقیز کے ساتھ نشانہ بنانے کے زجر کا بیان یعنی جو نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ پر تنقیز کرتا ہے اور تنقیز کر کے ان کو نشانہ بناتا ہے اس کے زجر کا بیان اس کو جرکنا اس کو تنبیہ کرنا اس کا بیان اور اس کے نیچے حدیث لے کے جامع ترمزی اور سعی بن حبان اور فضائل صحابہ اور اس کے علاوہ درجن کے قریب کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اللہ فی اصحابی میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈر کے رہو میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈر کے رہنا لا تتخذوہم غردا بعدی میرے بات میرے صحابہ کو تانوں تشریح کا نشانہ نہ بنا لینا فمن احبہم فبی حبی احبہم جس نے میرے صحابہ سے محبت کی اس نے میری وجہ سے محبت کی فمن ابغدہم فبی بغضی ابغدہم اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے میری وجہ سے بغض رکھا من آزاہم فقد آزانی اور جس نے ان کو عذیت دی اس نے مجھے عذیت دی ومن آزانی فقد آز اللہ جس نے مجھے عذیت دی اس نے اللہ کو عذیت دی ومن آز اللہ یوشکو ان یا خدہو 
جس نے اللہ کو عزیز دی پھر اللہ رب العزت اس کی گرفت فرمائے گا اللہ اس کی پکڑ کرے گا امام ترمزی رحمۃ اللہ اس حدیث کو بیان کیا اور حدیث کو بیان کرنے کے بعد امام ترمزی نے اس کو حسن قرار دیا امام ترمزی نے بھی اس کو حسن قرار دیا اور اس کے علاوہ یہ حدیث امام بہ کی شعب الامان میں پندرہ سو گیارہ نمبر لے کے ہیں اور کہا کہ ذکرنا شواہد ہو کہ ہم نے اس حدیث کے شواہد کو بیان کیا ہے اور امام بہ کی رحمۃ اللہ نے اپنی دوسری کتاب کتاب الاعتقاد کے صفحہ نمبر تین سو نبے پر اس حدیث کو بیان کیا اور امام ابن خلال نے اپنی کتاب السنا میں رقم نمبر سات سو اڑسٹھ اور اس کے علاوہ بہت ساری اور کتابوں میں یہ روایت موجود ہے اس میں راوی ہے عبداللہ بن عبد الرحمن عبداللہ بن عبد الرحمن کی عبد الرحمن بن زیاد نے مطابق کی ہے حلیت الاولیاء امام ابو نعم الاسفانی کی کتاب جلد آٹھ صفحہ نمبر تین سو سترہ پر اور فضائل و صحابہ میں روایت نمبر دو تین چار یہ ساری جو ہے نا وہ عبداللہ بن عبد الرحمن کی مطابق جو ہے وہ عبد الرحمن بن زیاد کے ساتھ ہے جس کی وجہ سے یہ حدیث جو ہے وہ کم از کم درجہ حسن کو پہنچتی ہے اور امام ترمزی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کو حسن قرار دیا اب اس حدیث میں بالکل واضح موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ میرے صحابہ کو میرے بات تانو تشنی کا نشانہ نہ بنا لینا اور ایک دوسری حدیث سند حسن کے ساتھ جس کی سند کو حافظ ابن حجر اسکلانی نے فتح الباری شرح صحیح بخاری کی جلد نمبر گیارہ صفحہ نمبر پانچ سو اسی پر حسن قرار دیا اور وہ حدیث الموجم القبیل تبرانی میں سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت صبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے الموجم القبیل لطبرانی دس ہزار دو سو چھیانوے نمبر اور ایک ہزار چھ سو گیارہ نمبر حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا ذکر اصحابی فامسکو جب میرے صحابہ کا تذکرہ کیا جائے جب میرے صحابہ کا ذکر کیا جائے فامسکو پس تم اپنی زبانوں کو بند کر لو تم اپنی زبانوں کو بند کر لو کس چیز سے اس چیز سے کہ تم میرے صحابہ کی برائی بیان نہ کرو میرے صحابہ کی تنقیص نہ کرو میرے صحابہ کو سب و شتم نہ کرو اپنی زبانوں کو صحابہ کو گالم گلوچ کرنے صحابہ پر کی تنقیص کرنے اور ان کی توہین کرنے سے بند کر لو ادا ذکر اصحابی فام سکو جب میرے صحابہ کا ذکر کیا جائے تو تم اپنی زبانوں کو بند کر لو یہ احادیث موجود ہیں جس سے اہل سنت و جماعت کا عقیدہ بے حمد تعالیٰ واضح ہوتا ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشاجرات کو اور ان کی برائیوں کو بیان نہیں کرنا بلکہ ان کے فضائل اور ان کے محاسن اور ان کی خوبیاں بیان کرنی ہیں اور عقیدے کی کتابوں کو اٹھا کر دیکھ لیں اس میں بھی بھی ہم دیتا یہ بات واضح ایسے ہی انداز میں لکھی ہے یہ ہمارے عقیدے کی ایک بڑی ہی موت بر کتاب ہے العقیدت التحاویہ امام ابو جعفر محمد بن سلامہ التحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اہل سنت و جماعت کا عقیدہ بیان کرتے ہوئے سوا نمبر سیونٹی نائن پر لکھا ہے کہ وہ نحب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نبی کریم علیہ السلاۃ السلام کے صحابہ سے محبت کرتے ہیں ولا نفر تفی خب احد منہم اور کسی ایک کی محبت ابھی حد سے تجاوز نہیں کرتے ولا نہ تبر من احد منہم اور صحابہ میں سے کسی ایک صحابی سے بھی ہم برات کا اظہار نہیں کرتے وہ نبغید میں یوبغید اور جو ان سے بغض رکھتا ہے ہم اس سے بغض رکھتے ہیں ولا بغیر الحق کی نظ اور ہم صحابہ کا ذکر نہ حق طریقے سے نہیں کرتے ولا نظ کرحم اللہ بخیر اور ہم ان کا ذکر نہیں کرتے مگر بلائی کے ساتھ یعنی صرف اور صرف ان کا ذکر ہم بلائی اور خیر کے ساتھ کرتے ہیں وہ نرا خب ہم دین و ایمان و احسانہ اور ہم اہل سنت و جماعت صحابہ کی محبت کو اپنا دین ایمان اور احسان سمجھتے ہیں وہ بغد ہم کفر و نفاق و تغیانہ اور ان کے بغض کو کفر منافقت اور سرکشی سمجھتے ہیں یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ امام ابو جعفر محمد بن سلامہ اتحاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بیان کیا حضور غوث پاک سرکار شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب غرین طالبین کی جلد ایک صفحہ نمبر ایک سو تریسٹھ پہ لکھتے ہیں اہل سنت و جماعت اس بات پر متفق ہیں کہ صحابہ اکرام کے مشاجرات میں اپنی زبانوں کو بند کر لیا جائے والامسا کے ام مساوی ہم اور ان کی برائی بیان کرنے سے اپنے آپ کو روک لیا جائے تو اب کیا کیا جائے وہ اظہار فبا و محاسن ہم کیا کیا جائے کیا یہ جائے کہ ان کے فضائل اور ان کی خوبیوں کا اظہار کیا جائے 
و تسلیم امر اللہ عز و جل اور ان کے معاملے کو اللہ عز و جل کے سپرد کر دیا جائے یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ حضور غوث پاک سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب غنیت الطالبین کی جلد ایک صفحہ نمبر ایک سو تریسٹھ میں بیان فرما دیا اور بے حمد اللہ یہی ہمارا عقیدہ ہے جب کہ مرزا جیلمی اہل سنت کا نام استعمال کر کے اہل سنت کا پلیٹ فارم استعمال کر کے روافظ کے عقیدے کو پرموٹ کر رہے ہیں اور رافضی باقاعدہ اس کو شابہ دے رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی اس کو جو نا وہ باقاعدہ انعام ملنا چاہیے اور اس کو ایوارڈ ملنا چاہیے مرزا جیلمی کو کہ اس نے پندرہویں صدی میں اہل سنت کا ٹائٹل استعمال کر کے جو صحابہ ہیں ان کے مشاجرات کو ڈسکس کیا 